to be verb ki sob shomoy auxiliary verb eta kokhon auxiliary verb eta kokhon mul verb ebong to be verb er uses ebong position dekhte chok rakhun nirobichchhonno bhabe assalamu alaikum dear students viewers and well wishers welcome to my youtube channel easiest english by shahin sir today i am going to take a very important class and that is to be verb এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবা টু বি ভার্ভের ইউজেস অ্যান্ড পজিশন এবং টু বি ভার্ভ কখন অবজারি ভার্ভ হয় এবং টু বি ভার্ভ কখন মেইন ভার্ভ হয় প্রিয় শিক্ষার্থী চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের আলোচনা অবজিলিয়ারি ভার্ভ বা সাহায্যকারী ক্রিয়া আসলে আগে জানি অবজিলিয়ারি ভার্ভটা কী যেসব ভার্ভ বাক্যের মূল ভার্ভ বা মেইন ভার্ভের সাথে ব্যবহৃত হয়ে মেইন ভার্ভের টেন্স মোড ভয়েসের অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে সহায়তা করে তাদেরকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলে তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্বের প্রধান কাজ কি বলতো এর প্রধান কাজ হলো টেন্স মুড এবং ভয়েসের অর্থকে স্পষ্ট করা তবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব সবসময় কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব নয় এটি মাঝে মাঝে কি হয়ে যাবে মূল ভার্ব এটি কখন মূল ভার্ব হবে সেটা তোমরা একটু পরেই বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী চলো এবার দেখে নিই অক্সিলিয়ারি ভার্ব কত প্রকার অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্রধানত দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি নাম্বার টু মডাল অক্সিলিয়ারি এবার দেখো প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব আবার তিন প্রকার নাম্বার ওয়ান টু বি ভার্ব নাম্বার বি টু হ্যাভ ভার্ভ নাম্বার সি টু ডু ভার্ভ নাম্বার টু মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ভ প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের মূল আলোচনার বিষয় হলো এই প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ভের যে তিন প্রকার রয়েছে তার মধ্যে টু বি ভার্ভ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমরা এই বিস্তারিত আলোচনাটা যদি দেখো তাহলে টু বি ভার্ভ নিয়ে আর কোনো দিনও কোনো রকম প্রবলেম থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বলো তো টু বি ভার্ভ কয়টি দেখো টু বি ভার্ভ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন কটি বলো তো টোটাল হলো আটটি তাই না তাহলে টু বি ভার্ভ কয়টি আটটি এই আটটি টু বি ভার্ভের মধ্যে কে কোন টেন্সে রয়েছে চলো দেখে নেই এম ইজ আর প্রেজেন্ট টেন্স ওয়াজ ওয়ার পাস্ট টেন্স বিন পাস্ট পার্টিসিপাল বিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইউজেস অ্যান্ড পজিশন অফ এম ইজ আর ইউজেস অ্যান্ড পজিশন অফ ওয়াজ ওয়ার আমরা এবারে দেখব এম ইজ আর এর পজিশন এবং ব্যবহার ওয়াজ ওয়ার এর পজিশন এবং ব্যবহার তাই না দেখো সিনগুলার নাম্বার বা এক বছরের পরে ইজ বসে অপর পক্ষে সিনগুলার বা এক বছরের পরে ওয়াজ বসে পাস টেন্সে তাই না ফর এক্সাম্পল মিস্টার খান ইজ আ সিঙ্গার এখানে মিস্টার খান সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা ভার্ভ হিসেবে ইজ নিয়েছি এখানে দেখো মিস্টার খান ওয়াজ আ ডক্টর মিস্টার খান এখানে এক বচন বা সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা এখানে কি নিয়েছি ওয়াজ নিয়েছে এখন তোমরা বলো মিস্টার খান ইজ আ সিঙ্গার এখানে মিস্টার খান ইজ আ সিঙ্গার এই সেন্টেন্স কোন টেন্সে আছে প্রিয় শিক্ষার্থী নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পারছো এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে কেন কারণ আমরা জানি ইজ হলো কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স দেখো আমরা এই জায়গায় দেখে এসেছিলাম তাই না ইজ কোন টেন্স প্রেজেন্ট আমরা এম ইজ আর যে বাক্যে থাকবে চোখ বন্ধ করে আমরা সেটাকে কী বলতে পারি প্রেজেন্ট যে বাক্যে ওয়াজ বা ওয়ার থাকবে সেখানে আমরা চোখ বন্ধ করে কী বলতে পারি সেটি পাঁচ টেন্স যেমন দেখো এখানে রুনা ওয়াজ ইন ইন্ডিয়া এখানে ওয়াজ থাকার কারণ আমরা সরাসরি বলতে পারি এটা কোন টেন্স পাঁচ টেন্স তাই না এবার দেখো আমরা একটু ক্লিয়ার হই এই বাক্যে আসলে ইজটা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ না ইজটা হলো মেইন ভার্ভ এদিকেও আমরা বলতে পারি রুনা ওয়াজ ইন ইন্ডিয়া এখানে ওয়াজটা আসলে মেইন ভার্ভ না এটা হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ আচ্ছা বলো দেখি এই বাক্যে ইজ ছাড়া অন্য কোনো কি ভার্ভ আছে নেই এখানে কি ওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো ভার্ভ আছে সেটাও নেই সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এখানে ইজ হচ্ছে নিজেই মেইন ভার্ভ এখানে ওয়াজ হচ্ছে নিজেই মেইন ভার্ভ এবারে দেখি রাফসান ইজ রিডিং আ বুক এখানে কিন্তু আমরা ইজকে দেখতে পারছি ইজ আসলে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ তাই না কিন্তু কোশ্চেন হলো এখানে ইজ কি অক্সিলিয়ারি ভার্ভ না ইজ মেইন ভার্ভ দেখো এখানে ইজের পরে কিন্তু আমাদের আরেকটি ওয়ার্ডস রয়েছে রিডিং এই রিডিংটা কি ভার্ভের সঙ্গে আইএনজি আছে তাই না যেহেতু ভার্ভের সঙ্গে আইএনজি আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে ইজ হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ কারণ এটা হলো মেইন ভার্ভ তার আমরা বলি এর টেন্সটা ক্লিয়ার হয়ে নেই ইজ হলো প্রেজেন্ট আইএনজি কি কন্টিনিউয়াস এই দুই মিলে হয়ে গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এই দিকে দেখি রাফসান ওয়াজ রিডিং আ বুক আমরা 
was কি জানি কি বি ভার্ব তাই না এইবার দেখো এই বি ভার্বটা আসলে মেইন ভার্ব হবে না এটা অক্সিলিয়ারি হবে দেখো এরপরে রয়েছে রিডিং তো রিডিং কি আইএনজি যুক্ত একটা শব্দ তার মানে আইএনজি শুধুমাত্র কার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তোমরা জেনে রাখো আইএনজি শুধুমাত্র ভার্বের সঙ্গেই হতে পারে অন্য কারের সঙ্গে নয় সেহেতু আমরা এটাকে যদি একটা ভার্ব ধরি তাহলে এই বাক্যে ভার্ব কয়টা দুইটা তাহলে এখানে ওয়াজটা অবশ্যই past আর ing থাকার কারণে কি থাকার কারণে বলতে কি ing থাকার কারণে হয়ে গেল কন্টিনিউয়াস এই দুই মিলে হয়ে গেল past continuous tense এবারে দেখো প্লুরাল বা বহুবচনের পরে আর বসে এদিকে প্লুরাল বা বহুবচনের পরে অয় আর বসে এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ যেমন এখানে সাবজেক্ট যখন দে হলো এটা বহুবচন তাই আমরা আর নিলাম দে আর স্টুডেন্টস আবার এইদিকে দেখো দে অয় আর স্টুডেন্টস কারণটা কি বলো দেখি আমরা অবশ্যই মাথায় রাখব দে এর পরে কি হবে আর কেন দে এটা হলো বহুবচন তাহলে আমরা কি জানলাম এক বচনের পরে ইচ বহুবচনের পরে আর আবার এক বচনের পরে ওয়াজ বহুবচনের পরে কি অয় আর past tense এর ক্ষেত্রে তাই না सेम দেখো আর উদাহরণ দিয়ে রেখেছি আমি উই আর পোর উই অয় আর পোর টু মেন আর গোইং টু মার্কেট ওকে টু মেন অয় আর গোইং টু মার্কেট এই জায়গায় দেখি তাহলে এইখানে বলে দেখি উই আর পোর এই বাক্যে আর কি মেইন ভার্ব না অক্সিলিয়ারি ভার্ব क्वेश्चन রয়ে গেল তোমরা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবা এইটাতে দেখো টু মেন আর গোইং টু মার্কেট এখানে আরটা আসলে সাহায্যকারী ভার্ব হবে না মেইন ভার্ব হবে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা এই দুটির উত্তর জানিয়ে দিবা এই দেখে দেখো উই আর পোর এখানে অয়ার ছাড়া অন্য কোনো ভার্ব নেই তাই এটি নিজেই মেইন ভার্ব এই দেখে তো টু মেন আর গোইং টু মার্কেট এখানে গোইং আছে আইএনজি যুক্ত একটা ওয়ার্ড আছে তার মানে এটা মেইন ভার্ব কারণ ভার্ব ছাড়া অন্য কোনো সঙ্গে আইএনজি হয় না এর অয়ার হলো পাস্ট আইএনজি হলো কন্টিনিউয়াস এই দুই মিলে হয়ে গেল পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবার দেখো আই এর পরে কি বসবে এম এটা সব সময় মনে রাখবা এম কিন্তু আই ছাড়া অন্য কারো পাশে বসে না যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট আই এম এ ডক্টর আবার ইউ এর পরে কিন্তু আয়ার বসে যদিও ইউ দিয়ে এক বচন বহু বচন উভয়ই বুঝায় হুম তারপরও মনে রাখবা ইউ এর পরে সব সময় কি বসবে অয়ার বসবে যেমন ইউ অয়ার এ স্টুডেন্ট আবার ইউ অয়ার এ ডক্টর আমরা চাইলে আরো দুই একটা উদাহরণ লিখতে পারি হ্যাঁ যেমন লিখি ইউ অয়ার গোয়িং টু মার্কেট তাই না এখানে অয়ারটা কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব হয়ে যাবে কারণ এখানে গোয়িংটা হলো মেইন ভার্ব আর এখানে কি হবে অয়ারটা নিজেই মেইন ভার্ব কারণ অন্য কোনো ভার্ব নেই प्रिय शिक्षार्थी एवं देख यूजेज एंड पजिशन अब बी ओके ये बीटा क्यों टू बी भार्व आर बी निजे क्योंकि टू बी भार्व एक अंश तईना देखो टू एर पर कि बस बी बस मडल अक्सिडियर पर कि बस उदाहरण देखिए एक शी वान्स टू बी आ डर से डक्टर होते चाय एखे वन्स टाइम मेन भार्व और टू बीटा कि अक्सिडियर भार्व कार संगे जुक्त हुए टू एर संगे जुक्त हुए यदिगे देखो मडल अक्सिडियर संगे क्यों जो करब मिस यू उल बी ए टीचेयर ओके আমরা সবসময় একটা বিষয় মাথায় রাখবো এখানে বি কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম বি কোন ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম এই বি এর আবার পাস্ট হলো কি ওয়াজয়ার আবার বি কে যদি আমরা ভেঙ্গে নেই তাহলে কি হবে এম ইজ আর প্রেজেন্টে তাই না মিশু উইল বি এ টিচার মিশু কি হবে একজন শিক্ষক হবে হি উইল বি গোয়িং টু ওপেন আ শপ ওকে এখানে দেখো আমরা মডাল অক্সিলিয়ারির পরে কি বসাতে পারি বি বসাতে পারি তাহলে বি কোন কোন জায়গায় বসতে পারে টু এর পরে বসতে পারে আবার মডাল অক্সিলিয়ারির পরেও বসতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী এবারে দেখবো আমরা ইউজেস অ্যান্ড পজিশন অফ বিইং বিইং এর ব্যবহার এবং বিইং এর অবস্থান তোমরা দেখো অ্যামিজের ওয়াজয়ের শেল বি উইল বির পরে কি বসে বিইং অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সের সময় অ্যামিজের সঙ্গে আমরা কি নিতে পারি বিইং নিতে পারি ওয়াজয়ের সঙ্গে কি নিতে পারি বিইং নিতে পারি শেল বি উইল বির সঙ্গে কি নিতে পারি বিইং নিতে পারি এই বিইংটা আমাদের দুইভাবেই ব্যবহার হতে পারে অ্যাক্টিভে ব্যবহার হতে পারে প্যাসিভ এও ব্যবহার হতে পারে যেমন একটা উদাহরণ দেখা যাক রুনা ইজ বিইং ক্রেজি হুম রুনা পাগলের মতো আচরণ করছে তাই না এখানে বিইংটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে রয়েছে আইএনজি এখানে মনে রাখো বিটা হলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আইএনজি হলো কন্টিনিউয়াস ইজ হলো প্রেজেন্ট তাই না ইজ প্রেজেন্ট আইএনজি কন্টিনিউয়াস তাই কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এই দিকে দেখি কি রয়েছে দ্য ওয়ার্ক ইজ বিইং ডান বাই মি এই বাক্যেও কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব রয়েছে ইজ বিইং তাই না পরে দেখো ইজের পরে কি যোগ হয়েছে বিইং যোগ হয়েছে এটা হলো প্যাসিভ কারণ কি দেখো সাবজেক্ট দ্য ওয়ার্ক ওয়ার্ক কিন্তু এই ডান মানে করা ওয়ার্ক কিন্তু কোনো কাজ নিজে নিজে হয় না তাই না তারপরে এখানে এই সাবজেক্টটা কিন্তু এই কাজটি করার ক্ষমতা রাখে না তাই এটি প্যাসিভ এছাড়াও এখানে কি রয়েছে বাই রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী এবারে দেখবো ইউজেস অ্যান্ড পজিশন অফ বিন বিনের ব্যবহার ওকে এবং বিনের অবস্থান 
হ্যাভ হ্যাভের সঙ্গে বিন যুক্ত থাকে হ্যাডের সঙ্গে বিন যুক্ত থাকে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভের সঙ্গে কি বিন যুক্ত থাকে তিনটা টেন্সই কিন্তু বিনের ব্যবহার রয়েছে এবং আমরা কিন্তু আগে থেকেই জেনে এসেছি প্রথমেই জেনে এসেছি বিনটা কি পাস্ট পার্টিসিপল তাই না যেমন দেখো দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই মি এই বাক্যটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পারছো প্যাসিভ কারণ ওয়ার্ক মানে কাজ কাজটা কিন্তু নিজে নিজে ডান হতে পারে না এটা প্যাসিভ এছাড়াও বাই রয়েছে এইদিকে দেখো আই হ্যাভ বিন রিডিং দিস বুক এখানে সাবজেক্ট কিন্তু আই আর রিডিং কিন্তু পড়া আমি কিন্তু পড়তে পারি তাহলে এটা অ্যাক্টিভে রয়েছে এবার দেখো হ্যাভের সঙ্গে কী রয়েছে বিন আমরা নর্মালি বলতে পারি হ্যাভ প্রেজেন্টেন্স বিন হলো পাস্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ পারফেক্ট তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর আইএনজি থাকার কারণে কী হবে কন্টিনিউয়াস এভাবে হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বাকি ধরনগুলো একটু দেখে নাও ইট হ্যাড বিন ফিনিশড বাই রুনা ইট মানে ইহা এটা একটা বস্তু ফিনিশড ফিনিশড মানে শেষ করা কোনো বস্তু কি কোনো কাজ শেষ করতে পারে নো তাই এটা কি হবে প্যাসিভ এখানে দেখো আই হ্যাড বিন প্রিপারিং দিস নট ফর ইউ এখানে আই সাবজেক্ট আর প্রিপারিং হলো প্রস্তুত করার ভার্ব আচ্ছা বলো আমি কি প্রস্তুত করতে পারি না এই নোটটা অবশ্যই পারি তাহলে এটা হবে অ্যাক্টিভ এবং এখানে কন্টেন্টসে রয়েছে হ্যাড পাস্ট বিন হলো পারফেক্ট আইন হলো কন্টিনিউয়াস এই সবই মিলে হলো কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমি তোমাদের আগামী সপ্তাহে টেন্সের উপর একটা ম্যাজিক ক্লাস দিব সেই ক্লাসে দেখার আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ